Ребята, всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ну какой еще из каналов вам объяснит разницу между OnePlus, Poco F3 Pro, а также новеньким Huawei Nova 8? Ну скажите, ну какой из каналов вам сделает вот такое фото-видео сравнение, чтобы вы могли точно понимать, какой же из этих телефонов делает круче фото и видео, а самое главное... Какой же вы в итоге себе выберете, чтобы делать кайфовые фотографии? Все, как всегда, максимально подробно. Фото и видео, портретики, в темноте, 4К. Все, как вы любите. Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Погнали! Ну что, друзья, чувствуете, какой контент будет горячий, а? А вы сейчас видите фронтальную камеру, как она работает на всех телефонах. Меня очень часто спрашивают, Филипп, зачем ты постоянно встаешь против солнца? Ведь все нормальные люди фотографируют по солнцу. А я скажу вам, да нет нифига. А вы вспомните этот классный романтический момент, когда вы с любимой девушкой стоите где-то там сзади заката, и вы хотите сделать классную фотографию. И вам надо, чтобы и лицо светилось, и чтобы сзади закат не убился. Именно поэтому я делаю постоянно видео, ставя телефоны в сложные условия. Поэтому смотрите прямо сейчас, как работают телефоны в сложных условиях. Я, честно говоря, вижу, что есть определенные трудности. Ну, во-первых, что это за красная рожа OnePlus 9R, а? Просто краснющая. А Huawei? Что за какие-то бледные цвета и так далее? А вот Poco F3 Pro, честно говоря, неплохо. Посмотрите, вроде как и задник есть, и лицо видно. Да, по-моему, неплохо. А вот это свежак вообще OnePlus Nord 2. Очень многим, кстати, интересно, как же OnePlus Nord 2 работает по фото и видео в сравнении с OnePlus 9R. Ну, вы сейчас все видите сами. Мне не нравится OnePlus 9R за красной рожи. И Huawei Nova 8 мне сейчас тоже не нравится. Кстати, если вы хотите приобрести эти смартфоны в Москве, обращайтесь к моим друзьям от компании Cyprus. Я внизу оставляю ссылку. Переходите, посмотрите. У них классные цены, доставка по всей России. И если по этой ссылке перейдете, то получите подарок при покупке. Ну, а если вы находитесь в Санкт-Петербурге, конечно же, добро пожаловать к моим друзьям компании Mobile Boutique. Приходите, скажите, что от меня, и к вам будет... Особое деликатное отношение. Ну и, конечно, не секрет, что самые вкусные цены часто на Алиэкспрессе. Поэтому, если вы хотите приобрести свежак OnePlus Nord 2 с 18 по 23 августа, на Алиэкспрессе будет самая вкусная цена. 435 долларов. Да, кстати, не забывайте про промокоды. Всю информацию я оставлю внизу, ссылку, промокоды. Так что, welcome. Ну что, начинаем с основной камеры. Full HD 30 кадров в секунду. 9R показывает хорошую, приятную картинку, которая очень близка к оригинальному цвету. И, кстати, Poco F3 тоже дает такой приятный персиковый цвет. Супер серая картинка на Nova 8. Я прям не понимаю, Huawei, вы чего там вообще делаете? Откуда такие ужасные цвета? OnePlus Nord 2 тоже неплохо, но еще раз, самая правильная картинка на 9R. Ну, вы вообще видите, что, в принципе, у всех все цвета по-разному получаются. Так что выбирайте, что вам больше всего нравится. Я бы сказал, что на Nova 8 все слишком желтое. Немножко серенький такой цвет на Poco F3. А OnePlus 9R и OnePlus Nord 2 мне по картинке здесь нравится больше всего. Смотрим на стабилизацию. В целом все смартфоны справляются неплохо. Ну, а это у нас фронталочка, и да, Huawei всегда славился все-таки своими камерами. Что ж за ерунда-то такая? Но, правда, телефон совсем вышел недавно, поэтому, может быть, прилетит какое-нибудь обновление, которое починит. Сейчас, кстати, мы смотрим на то, как у нас задний фон отображается. На Huawei он никак не отображается. На всех остальных более-менее нормально. И также мы смотрим на стабилизацию. Вот я вижу, что есть какие-то подергивания на OnePlus. Nord 2, стабильная картинка на Poco F3, стабильная картинка на OnePlus 9R, но зато по цветам там не очень. Ну а это уже королевский режим съемки 4К. И знаете что? 4К 30 кадров в секунду работает у всех, а вот 4К 60 кадров в секунду, знаете, работает только у OnePlus 9R. 9R это у нас такой отголосок флагмана, поэтому он может снимать 4К 60 кадров в секунду, все остальные только 30. Мало того, Huawei Nova 8 вообще может снимать только 10 минут максимум. Ну и, честно говоря, по цветам Nova, опять же, все очень серое, как будто бы в Китае все очень грустно. OnePlus 9R дает более правильную картинку, OnePlus Nova 2 дает картинку менее цветную, запомните, это неправда. И Poco F3 тоже по цветам дает неплохую картинку, но еще раз скажу, OnePlus 9R дает самую правильную картинку. 
Кстати, давайте не забывать про ширик. И вы сейчас видите, что и на новая 8, и на Poco F3 очень большой ширик, в который даже не влезает машина. Хм. При этом в два OnePlus автомобиль влезает. Ладно, по цветам опять же такая история. Нова делает очень грустные цвета. И вообще, посмотрите, по детализации Нова очень слабенько. Нет стабилизации на ширике на Nova 2 OnePlus. Ничего себе, нет стабилизации. Смотрите, все дергается. Думаю, что это на самом деле какой-то программный баг, потому что я очень давно не видел телефонов, у которых не было бы стабилизации широкоугольной камеры на сверхширике. Poco F3 дает нормальную стабилизацию, и OnePlus 9R тоже нормальная стабилизация. Кстати, что самое интересное, на Nord 2 самая правильная картинка по цветам. Но стабилизация самая неправильная. Ну и самое сложное, конечно же, съемка в темноте. Обращаем сразу внимание, OnePlus показывают задние фонари, а вот на F3 и на Huawei они засвечены. На F3 вообще как-то очень много чего засвечено. Ну, в принципе, вы сейчас можете смотреть на то, как работает стабилизация. Мне нравится, как работает стабилизация на Nord 2. Обратите внимание, шаги практически не видны. Вот посмотрите, как 9R пытается сопротивляться желтым фонарям. А вот в темноте лучше всего, видите, да, Nord 2. Все остальные примерно одинаковые. Huawei, мне кажется, совсем темная картинка, но Nord 2 прям показывает себя очень хорошо. Соответственно, светочувствительность хорошая. И вот дерево, да, дерево, самый красивый объект, который мог найти, это дерево. Дерево на Nord 2, опять же, хорошо. F3 тоже, кстати, неплохо, остальные хуже. Ну а это, знаете, почему так темно? А потому что это широкоугольная камера. На Huawei ширик худж, хуже всего, видите, вообще очень плохо. Ширик по-прежнему без стабилизации на Nord 2. Картинка хорошая, стабилизации нет. На OnePlus 9R, видите, картинка немножко сиреневая. Это за поднятие ISO. По KF3, ну, неплохо, я бы сказал так. Цвета, конечно, у всех очень разные. Желтые, грязные, зеленые. Вот тут, кстати, хорошо видно, у кого лучше детализация, у кого похуже. Ну, я думаю, что вы все видите сами. В целом-то, что можно сказать? Ну, мне нравится, как OnePlus передает цвета 9R. Мне нравится, что на Nord 2 отсутствует стабилизация на ширике. Это прямо странно. Но хуже всего картинка на Huawei Nova 8. Очень пресная, порой не хватает детализации. Ну, а что же у нас будет с фото? Хочу сегодня в фотосравнении начать с фотографий людей, близких и очень важных нам людей. Это моя любимая Александра. Посмотрите, как по-разному смартфоны отработали, особенно, например, разница в OnePlus. Во-первых, разница в цветах, и, кстати, более правильные цвета на Nord 2, потому что на 9R это какой-то перебор. И посмотрите, как сильна обработка на 9R. И наоборот, посмотрите на Huawei, например, как этой обработки очень немного. Но фотография получается достаточно блеклая. Честно говоря, я не знаю, что делать девушка выбрала бы, что выбрала бы, например, моя Александра. А по деталям это посмотрите, как интересно. Неожиданно на 9R посмотрите, как плохо с деталями. Прям очень плохо. Nord 2 хорошо. Деталей совершенно нету на F3. Как будто бы включен какой-то шмандав, хотя он выключен, никакой бьютификации нету. Но и на Nova 8 неплохо. Но по деталям уж точно. Но мне сама фотография не очень нравится. Здесь Прям очень хорошо Nord 2. Еще одна фотография. Опять же, смотрим, как все по-разному обработали. И опять же, 9R сильно выделяется. И немножко блекловато как-то все получилось на Nord. Очень загорелая кожа на Huawei. Достаточно загорелая на F3. Я бы сказал, что здесь смартфоны сделали более идентичную фотографию. У всех примерно одинаково. Но вот на F3, конечно, видно слишком красное лицо. Перебор. Если у вас будут такие лица получаться, отключайте искусственный интеллект. В целом, посмотрите, да, по деталям все примерно одинаково. Ну, единственное, возможно, на Nord 2 все-таки побольше деталей. Чуть-чуть побольше. И еще один портретик. Здесь уже нет такого сильного выделения на 9R. Опять же, все смартфоны делают достаточно близкую картинку друг к дружке. Nova 8 по деталям послабее чуть-чуть. Здесь вот лучше всего по детали получилась фотография на девятке, что ли. Девятка и F3 тоже хорошо. Ну, еще одна фотография. Здесь мы, как всегда, проверяем режим HDR. Видно, что Huawei HDR не очень, F3 HDR не очень. Два OnePlus справляются хорошо, однако Nova 2 лучше всего справляется с HDR. Странно, конечно, что Huawei за 40 тысяч рублей не может нормально работать с HDR. Еще хочу обратить ваше внимание на то, как достаточно жестко 
кусок волос обработал 9R. Вот здесь видно, да, просто он все это дело затер. Но по детализации я бы сказал, что у всех получилось примерно хорошо. Забавно, что на одних фотографиях детализация на Nord 2 хорошо, а на других, например, вот здесь F3 лучше детализация. Да, собственно, Huawei и 9R лучше, чем Nord 2. Не знаю, с чем это связано и откуда берется такая вариативность. На что я хочу обратить внимание, это то, что на Huawei, посмотрите, лицо немножко искажено. Так как мы делаем фотографию на широкий угол, то здесь есть искажение. При том, что лицо находится практически по центру. То есть такого уж искажения не должно быть. Ну, у всех лица находятся в одном месте. Но на Huawei лицо немножко растянулось в бок. Я думаю, что это не всем понравится. Следующая фотография это портретик на расстоянии. Тут такой, знаете ли, важный момент, что на двух ванпласах очень уж сильно размывается задний фон. Но в реальности так не бывает. Именно поэтому фотография выглядит, ну, честно говоря, немножко нереально. Неестественно. Хорошее и более правильное размытие на Huawei Nova 8. Но картиночка зато очень темная. Тут, конечно же, каждый сам для себя решает, что ему больше нравится. Но все-таки светлые картинки обычно выигрывают. У нас самая светлая картинка на девятке R и на F3. Еще одна фотография. Здесь у нас яркий солнечный свет находится сзади. И поэтому я проверял, как же работает HDR. И мы видим, что на Poco F3 небо полностью засвечено. И HDR отработал плохо. Но кто смотрит на небо засвечено, когда у нас лица везде по-разному? Смотрите, на F3 самое яркое лицо получилось. И цвет кожи такой самый, наверное, приятный. На Nova 2 вроде есть и небо, но лицо какое-то серенькое получилось. Более светлое лицо получилось на 9R. Теперь давайте смотреть по деталям. А детали вот какие. Во-первых, покафон убрал все поры, все трещинки вообще, все. И в итоге фотография получается, наверное, для девушек хорошая, потому что всем девушкам, конечно же, нужна гладкая кожа. Естественно, друзья, у меня отключены все бьютификаторы. На Nord 2 самая сбалансированная такая фотография получается. Ладно, друзья, хватит смотреть на фотографии девчонок. Вот вам реальный пацан. Это фотографирую я сам себя, но это не фронтальная камера. Это портретный режим на основную камеру. Под детализацию очень похожие картинки но Nord 2 все-таки получше, мне кажется. И наоборот, небольшой недобор на 9R. Huawei сделал неплохую фотографию. И Nova тоже сделал неплохую фотографию. Но мне кажется, на Huawei по деталям чуть похуже. Остальные хорошо справились. 9R, наверное, чуть лучше, чем OnePlus Nova 2. Но это дело, что портретики мы делаем еще и в вечернее время. Вот моя супруга согласилась, да? Ну, с грустным лицом, потому что я ее уже, честно говоря, замучил. F3 смотрим, ну, просто, да, просто все засветил. Искусственный интеллект, который есть в F3, честно говоря, все испортил. Напомню, что вы всегда можете отключить искусственный интеллект. Раньше, кстати, меня он не особо подводил. Обычно искусственный интеллект подводит на Realme. Но здесь у нас Realme нету. Что, Huawei дал нам как-то немного деталей. Два OnePlus а дают примерно одну и ту же картинку. Но лучше всего по деталям справился Nord 2. Если смотреть по волосам, они самые четкие. Ну а еще мы, конечно же, фотки делаем в домашних условиях. Самая светлая фотография получилась на OnePlus. Huawei тоже неплохо сделал. Темненькая фотография на F3 и на 9R. Вот он, веселый мальчуган. Его, кстати, зовут Оскар, это мой сын. Также у меня еще Платон и дочь Амелия. А так, Nord 2 хорошо, и далее идут Huawei и F3. Смотрите, и волосы все такие ушли, и прямо начинают вылезать пиксели. Честно говоря, прямо так и сложно сказать, кто ж тут молодец. Я могу сказать, что Huawei порадовал, потому что по видео было грустно, сейчас хорошо. При этом Poco F3 тоже периодически перебарщивает и дает такую совершенно неправильную картинку. Ну а в других условиях, наоборот, F3 дает самую приятную картинку по цветам. Хотя и, конечно, отрабатывает очень плохо. Как на нем, так и на Huawei. OnePlus здесь гораздо лучше. В общем, мне кажется, что самым стабильным был здесь 9R и Huawei. Ну и теперь смотрим настоящие сложные темные фотографии. Huawei ушел в какие-то зеленые тона. И вообще, честно говоря, на Huawei фоточка получилась так себе. Не доконцентрировался. Ну, будем считать, что это у меня рука дернулась. А дальше у нас вот какая ситуация. F3 и Nord 2 достаточно четко. А вот 9R как-то тоже у меня дернулся. А вот так вот издалека, даже сложно сказать, какая фотография лучше, но точно не Nova 8. Но, друзья, у нас же есть широкоугольная камера. Давайте посмотрим, что да как. Так, на Huawei она очень темная. Очень темная и очень шумная. Все, Huawei отметаем. Неплохая, неплохая широкоугольная камера на 9R. На Poco все ушло в какую-то размазню. Да, OnePlus здесь поинтереснее, самый хороший на 9R. Но мы же еще в ночном режиме можем делать увеличение. Пятикратное увеличение. Давайте смотреть. Да, я понимаю, сложно, но очевидно, больше всего брака на Huawei. Посмотрите, вот у нас склейка, 
этих ночных фотографий, ночных кадров очень не очень. Ну, Huawei, кстати, дольше всех делает фотографии порядка 6 секунд. За это время ты успеешь прям свалиться, встать и еще раз свалиться. Лучше всего фотография получилась на 9R, в три этажи и так далее. На Нове все немножечко склеено. И по GF3 тоже неплохо, но как-то шумновато и грязновато. Я, знаете, залез под мост. Посмотрите, а что там получится хорошего? Очень желтая получилась фотография на 9R. Хорошие цвета на Poco F3. Huawei ушел зелень какую-то. Ну, а по деталям что мы имеем? По деталям Poco F3 слабенько. 9R тоже не очень. Мне нравятся детали на Nord 2. Ну, а Huawei по деталям не очень. Знаете, друзья, фотографировать светлый объект в темноте всегда очень сложно. Вот что у нас получилось. Очень желтая рука на 9R. Обратите внимание, в темноте 9R постоянно, уже в который раз, неправильно отмечает цвета. Очень темная картинка на Huawei, неплохая картинка на F3. И я бы сказал, что Nord 2 здесь работал лучше всего. Так, еще одна фотография, ночной режим. Все в целом справились хорошо, засветов ни у кого нет. Но меньше всего засветов на Huawei, больше всего засветов на 9R. Но тут на Huawei опять с детализацией не очень хорошо. На Poco тоже с детализацией не очень хорошо. OnePlus как будто бы получше. А вот тут прямо многое проясняется. Смотрите, опять же, на Huawei... Давайте, друзья, запомним. На Huawei у нас ночные фотографии получаются самые темные и уходят в зелень. OnePlus 9R. Неплохая фотография, но есть какой-то смаз и очень много шумов. По F3 неплохо, но лучше всех. Посмотрите, как четенько, хорошо, классненько. Nord 2. Ну а вот это, друзья, это же красота. Это ночной режим. На всех смартфонах есть ночной режим. Либо звездное небо, либо длинная выдержка, но все они это делают. Это хорошо. Плохо только, что на 9R это выглядит так ужасно. Да, какой-то недопиленный режим, зато какое красивое фиолетовое небо получилось на Nord 2. И это прямо очень близко к реальности. Huawei опять очень слабо по детализации. Можно посмотреть на этот дом и понять, что он очень по деталям не очень. Покафон. Тоже по деталям не очень. Лучшая всего детализация на Nord 2. И цвет неба хороший, и звезды видны, так что молодцы. Тут на днях прилетело обновление на Nord 2, которое очень сильно вылечило ночные фотографии и режим HDR. Обращаю на это внимание, потому что до прилета этого обновления были проблемы. Ну, давайте смотреть фотографию в ночном режиме. Ну, во-первых, Nord 2, самая светлая фотография. Вот здесь видно мою Александру. На Huawei плохо, 9R. Тоже не очень хорошо, F3 тоже не очень хорошо. На Huawei вообще какая-то проблема с детализацией, видите, да? Как асфальт отображается? Никак. Зато на Huawei фара не такая засвеченная, как, например, на Nord 2. И на Huawei еще цвета хорошо отображаются. Надпись очень яркая, и поэтому на OnePlus есть засветы. Но по детализации не очень хорошо на Huawei. И еще одна фотография, это проверка ночного режима. Несколько моментов, на которые хочу обратить ваше внимание. Первое, надпись Bistro. Ну, как-то надпись Bistro на девятке совсем не очень хорошо. Теперь давайте смотреть на детализацию. Прямо хорошо. Хорошо у всех, кроме 9R. 9R в данном случае с детализацией явно промахнулся. И как-то получилось не очень. А так Nord 2 хорошо. И далее идут Huawei и F3. Это у нас были ночные фотографии. Здесь как-то сложно выбрать кого-то, кто лучше всех справился. И кто хуже всех справился. Но все-таки мне кажется, что Huawei Nova 8 в ночных режимах не очень хорошо себя показал. Nord 2 показался хорошо. OnePlus 9R. То хорошо, то не очень. Ну и Poco F3 тоже как бы что-то средненькое. Так что давайте теперь все зафиналим при помощи дневных фотографий. О, как все темно на Poco F3. Прямо некрасиво. Да, некрасиво. Зато посмотрите, какая классная рябинка на Huawei. Какая она хорошая на OnePlus 9R. А вот детализации на Nord 2 явно не хватает. Еще одна фотография, опять пейзаж. Опять на Poco F3 все очень темно. Все остальные делают достаточно светлую картинку. Ну а что у нас по деталям, спросите вы? Ну я бы сказал, что вообще примерно одинаково. Посмотрите, все справились достаточно хорошо. Ну и конечно же, в какой-то момент вы захотите сфотографировать своего боевого коня. Вот это прямо интересно. Опять же, самая темная картинка на Poco F3. А вот тут прямо интересный момент. Посмотрите, 9R заметила, что моя машинка синего цвета. Потому что Nord 2 думает, что у меня машинка черного цвета. Собственно, и Huawei показывает черную машину. Но она на самом деле синяя, как на 9R. Но давно мы с вами не смотрели, как фотоит широкоугольная камера. И я бы сказал, что опять на Poco самая темная картинка. И в тенях самая темная получается. Ну а как остальные справились? Ну давайте посмотрим вот на эти кусты. 
кусты хуже все получились на Nord 2, мне кажется. На 9R неплохо, Poco F3 и Huawei тоже неплохо. А вот еще одна картинка, на которой Huawei по цветам самый пресный, самые правильные цвета на 9R. Именно такой персиково-розовый закат у нас был. Ну и Poco F3, честно говоря, цвета-то особенно не заметил. По детализации, но ну, судя по вот этой траве, хуже всех. Кстати, вот здесь хорошо получилось на Huawei. И тени светлые, и небо не сильно засвечено. Например, в сравнении с OnePlus. Ами. Здесь OnePlus вообще ушел в синеву, пошло искажение. А посмотрите, насколько, например, OnePlus Nord 2 темный в тенях, так же, как и темный девятка, и так же, как и в третий темный по отношению к Huawei. И вот смотрите, как получается. В портретном режиме Huawei засвечивает задник и делает фотографию, как будто бы в ней нет HDR. И тут же в обычном режиме делает нормальную фотографию. Не то что нормальную, лучше, чем у остальных. Вот это прям странный алгоритм у Huawei. Еще одна интересная фотография, опять же, все немножко по-разному выглядят. Самая светлая фотография на Huawei и на 9R. Однако, если посмотреть на детали, то деталей больше всего на Nova 2. Смотрите, по лесу особенно это видно. Nova 2, 9R хорошо по деталям, и их меньше на F3 и на Huawei. А давайте посмотрим, у кого лучше все получается цифровое увеличение. И в итоге Nord 2 делает самую прикольную фотографию. Самая светлая фотография на девятке на Huawei. Но по детализации, конечно, Huawei очень и очень. А вот эту фотографию я сделал, включив полное разрешение. Вы видите, фотографии теперь стали на 18 мегабайт и так далее. На Nord 2 у нас получается фотка самая большая. На 50 мегапикселей и разрешение. Видите, 9000 на 12. И в итоге что мы имеем? Nord 2 плохо, F3 плохо. Вот Huawei здесь хорошо, и OnePlus 9R получше. Но на OnePlus засвечена вот эта область, а на Huawei она не засвечена. Короче, где Huawei был не очень, теперь он стал молодцом. Отлично. К Poco F3. Ну и селфи, друзья. Опять же, сзади у нас яркий свет, проверка работы HDR. Здесь опять самая темная картинка на Poco F3. И опять засвечено небо на Poco F3. OnePlus оба делают хорошую фотографию, да и Huawei, собственно, тоже делают хорошую фотографию. Друзья, что я могу сказать по итогу? Кто же у нас был самым стабильным? Мне кажется, что самым стабильным был 9R. Дальше я поставил бы Nord 2, а также Huawei. Только Huawei в дневное время. Потому что в ночное время Huawei показывает так себе результаты. Poco F3, ну что-то такое средненькое. Huawei в целом порадовал по фото и не порадовал по видео. В этом списке, кстати, Huawei является самым дорогим, потому что он стоит под 40 тысяч рублей. При этом у него процессор выдает меньше всего баллов Antutu. Порядка 420, а все остальные конкуренты выдают под 600 и больше. Вообще, друзья, очень хочется, чтобы вы все-таки понимали, в чем разница между разными смартфонами. Хочется, чтобы, в том числе и при помощи моих видео, вы подбирали для себя те смартфоны, которые вас будут радовать, при помощи которых вы будете делать кайфовые фотографии, будете снимать классное видео, и фотографии ваших детей, ваших любимых будут получаться такими хорошими, что вы из них даже захотите сделать альбом. Главное, конечно же, выбрать правильный смартфон. Я очень надеюсь, что мое видео хоть чем-то вам помогло. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Если вам нравятся вот такие подробные разборы, обязательно поставьте лайк, я старался. И, конечно же, подпишитесь на мой канал, потому что впереди очень много подобных интересных видео. Если вы хотите знать, что происходит в мобильной индустрии, вам точно нужно быть вместе со мной в команде. На этом все. Ни в коем случае не болейте. Всем вам счастливо и пока.